السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آئی ایم انجم شفیق شور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا سیکنڈ سب ڈویژن آف برایو فائٹا دیٹ از مسکائی موسز اور برایوپسیٹا اور برایوسائٹا سو لیٹس موو ٹو دا گلاس ورڈ سو دا سیکنڈ سب ڈویژن آف برایو فائٹا دیٹ از برایوپسیٹا دیٹ از اور مسکائے اور جنرلی دے آر نان ایز موسز ڈیسٹورینٹس برایوپسیڈا یعنی کہ موسز شروع شروع میں موسس کو ہی ایکچولی برائے فائٹس کہا جاتا تھا یعنی کہ جنرلی یہ دکھنے میں سارے ایک جیسے لگ رہے ہوتے تھے جو موسز ہیں تو انیشیل جو کلاسیفیکیشن کی گئی اس میں صرف موسز کو برائے فائٹس کہا گیا اس لیے تو اس کی کلاس کا نام برائے رکھا گیا ٹھیک ہے یا برائے آفسائڈا اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو دو بیکاز آف دیٹ ویلیز لیکن بعد میں جب ایڈوانس اسٹڈی ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس والے ڈفرینٹ فیچرز والے پلانٹس موجود ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کی ری کلاسیفکیشن ہوئی تو پھر وہ لیور ورڈس کو علیحدہ سے پھر موسز کو علیحدہ سے اور پھر ان کی جو تیسری سب ڈویژن ہے اینتھو سیروسائڈا ان کو علیحدہ سے کیا گیا ٹھیک ہے پھر سپریشن ہوئی لیکن شروع شروع میں جنرلی صرف موسز کو ہی برائے فائٹا میں کنسیڈر کیا جاتا تھا تو ڈیئر اسٹوڈینٹس برائے فائٹا لائک لیور ورڈس جیسے کہ لیور ورڈس ڈیم پلیسز میں رہتے ہیں دا موسز آر آلسو اڈیپٹیڈ to live in damp and moist places but unlike other bryophytes they can equally grow well in fairly dry places matlab ke baaki jo bryophytes hai wo sirf damp places sirf moist places pe hi reh sakte hain اسی پہ گرو کر سکتے ہیں وہ ڈرائی پلیسز پہ گرو نہیں کر سکتے لیکن جو موسز ہیں یہ دے کین ایکولی گرو ویل ان فیئرلی ڈرائی پلیسز کلیئر تو یہ دونوں طرح کے ہیبیٹیٹ میں ایزیلی گرو کر لیتے ہیں بٹ اسٹل بٹ اسٹل دے نیڈ واٹر فار فرٹیلائزیشن دے نیڈ واٹر فار فرٹیلائزیشن یہ ضروری ہے اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے اب ڈیئر اسٹوڈینٹس اسی وجہ سے فار دیٹ ویری ریزن دا موسز فارمس میٹس اینڈ کشنس فارمس میٹس اینڈ کشنس میٹس یا کشن کسے کہتے ہیں کشن سرانے کو تکیوں کو کہتے ہیں اور میٹ ایسے بالکل جس کے اوپر ہم پاؤں رکھتے ہیں کارپٹ کی طرح کا تو ایکچولی جو موسز ہیں یہ لو ہائٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لو ان کے وہ ان کی پروفائل ہوتی ہے اور یہ جب گرو کرتے ہیں تو اس طرح سے لائک کشنس یہ کشنس کی شکل میں اس طرح سے 
نرم نرم جیسے تک ہی ہوتے ہیں اسی اسی شیپ میں گرو کرتے ہیں یا پھر میٹس کی شیپ میں جیسے میٹس ہوتے ہیں ایسے پلین آن دا راکس اور آن دا لیکن کون سے راکس جہاں پر واٹر فال ہے یا جس کے قریب واٹر فال ہے وغیرہ اس طرح سے کلیئر تو یہ بات اپنے یاد رکھنا اف یو ٹاک اباؤٹ دیئر ایڈلٹ گیمیٹو فائٹ یا ایڈلٹ پلانٹ باڈی دا ایڈلٹ پلانٹ باڈی از گیمیٹو فائٹ تو ہم پہلے بھی بار بارہا اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ برائیو فائٹس میں پلانٹ باڈی کسے کہتے ہیں گیمیٹو فائٹ کو جو کہ ہیپلوئٹ ہے کلیئر اینڈ اٹ ہیز اٹ ہیز فالس لیف لائک اینڈ اسٹیم لائک اسٹرکچرس مطلب نہ تو ٹرو اسٹیمس ہیں نہ ہی ٹرو لیوس ہیں لیکن لیف کی پتوں کی مانت پتوں کی شکل کے کچھ اسٹرکچرس اسٹیم کی طرح کا اسٹرکچر موجود ہے ٹھیک ہے اینڈ دے آلسو پروزیس دے آلسو پوزیس ملٹی سیلولر رائزائڈس وہ بھی ان کے اندر موجود ہیں پھر اب ان کے اندر دو میجر ایگزامپلس ایف یو ٹاک اباؤٹ دیئر ایگزامپلس اچھا پہلے اس کو یہاں پہ تھوڑی سی پلانٹ باڈی آپ کو دکھائی دیتا ہوں اس طرح سے ہوگی تو یہ ایسے اسٹیم کی طرح کا اسٹرکچر اور ایسے اسکیل لائک لیف لائک اسٹرکچرس یہ موجود ہیں جو کہ ٹرو لیوس نہیں ہیں تو میں پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں ٹرو لیف ٹرو اسٹیم کسے کہیں گے ایسا لیف جس میں زائلم فلائم ہے وہ ٹرو لیف ہے ایسا ایسی اسٹیم جس میں زائلم فلائم موجود ہے کنڈکٹنگ ٹشو موجود ہے وہی ٹرو اسٹیم ہے ایسا ایسی روٹس جس میں ٹرو جس میں زائلم اور فلائم موجود ہے کنڈکٹنگ ٹشو موجود ہے وہی کلاتی ہے ٹرو روٹس پھر جو کہ ان کے اندر نہیں ہے پھر تو کچھ اس طرح سے اسٹرکچر ہے کا ٹھیک ہے لائک دس اور یہاں پر نیچے ملٹی سیلولر رائزائڈس تو یہ لیف لائک اسٹیم لائک رائزائڈس روٹ لائک اسٹرکچر ہے اوپر اس کی اسپوروفائٹ یہ اس کا سیٹا یہ اس کا کیپسول تو لیبل کر دیتا ہوں پہلے اس کو میں پہلے بھی لیبل کر چکا ہوں اس کو آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے دیز آر رائزوائڈس دیز آر لیف لائک ناٹ لیوس ناٹ ٹرو لیوس لیف لائک اینڈ دس از اسٹیم لائک کلیئر اینڈ دس از سیٹا دس از کیپسول جس کے اندر اسپورٹس موجود ہوں گے تو اتنا اسٹرکچر کہلاتا ہے اس کا اسپوروفائٹ اور ریمیننگ اسٹرکچر از اٹس گیمیٹو فائٹ کلیئر ناؤ دا ایگزامپلس تو دو ہی ایگزامپلس ڈسکس کی گئی ہیں ہمارے بک میں اس کی ٹھیک ہے ویسے تقریباً دو سو دس کے قریب اسپیشیز ہیں اس کی ٹھیک ہے لیور ورڈس کی نائن ہنڈریڈ کے قریب اسپیشیز تھیں ان کی دو سو دس کے قریب ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹین اسپیشیز آلموسٹ آر دیئر سو ٹو ایگزامپلس ہیو بین ڈسکسڈ نمبر ون از فیونیریا اینڈ دا سیکنڈ ون از پولی ٹرائکم کلیئر یہ دو ایگزامپلس فیونیریا میں کیا ہے کہ اینتھیریڈیا اینڈ آرچیگونیم آر فارمڈ ایٹ ڈفرنٹ branches of same plant ek hi plant pe theek hai plant ek hai uski mukhtalif branches uski mukhtalif branches pe maujood hain anthiridia aur archegonium 
یعنی کہ ایک برانچ پینتھیریڈیا تو اس سے اوپر والے برانچ پہ آرچی کو نہیں ہوگا سو دیٹ از این ایگزامپل آف فیونیریا بٹ ان کیس آف پولیٹرائکم دیر از دا اینتھیریڈیا آر فارمڈ آن میل پلانٹ یعنی اس میں پلانٹ ہی سیکس کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ اینڈ آرچی گونیم is formed on female plant click to usme plant se alag alag hai polytrichum mein plants alag alag tha aur yani male plant alag tha female plant jo plant male plant us pe sirf antheridia banenge jo female plant us pe sirf archegonium banenge jabki funeria mein mukhtalif branches ke upar ek hi plant ke upar antheridia aur archegonium maujood hai okay اب ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ان کے اندر پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا وہ تقریباً سیم ہے ٹھیک ہے جیسے کہ لیور ورڈس میں ہم نے پڑھا تھا ڈیولپمنٹل پروسیس لیکن تھوڑا سا فرق ہے دیر از اے لٹل بٹ ڈفرنس امنگ دیم وہ ڈفرنس کیا ہے سو دا فارمیشن آف دا فارمیشن آف ڈپلائڈ اسپوروفائٹ از سیم کلیئر ایز ان لیور وڈس بٹ دا فارمیشن آف gametophyte is slightly different acha dear students wo different kis tarah se main batata hu ek cheez aapne aur zehn mein rakhni hai inke antheridi aur archegonia ke etbar se that antheridia and archegonium or archegonia are formed in clusters matlab aisa nahi hai ki ek antheridia aur ek archegonium alag alag lage hue nahi ek hi jagah ke upar agar to antheridia hai to bahut zyada antheridia honge matlab clusters ki shakal mein like this is antheridia and other an antheridia and other antheridia clusters ki shakal mein aur phir in ke gird in mein mix honge kuch sterile hairs ye is tarah se they are mixed with sterile hairs in sterile hairs ko kehte hain paraphyses aur phir uske gird ke to honge is tarah se wo leaf like structures so is tarah se in ke andar maujood hai aur same isi tarah se archegonia bhi wo bhi aise clusters mein aur phir uske baad they are mixed with sterile hairs تو یہ والا اسٹرکچر جو ہے دس ون یہ دس از کالڈ ایز پیراسس اور دیز آر لیف لائک دیز آر لیف لائک اسٹرکچرس اور اسکیلس اور یہاں پر یہ بلو کلر میں دے آر اینتھی ریڈیا اینتھی ریڈیم سو دے آر فارمڈ ان کلسٹرس and covered with or mixed with not covered they are mixed with sterile hairs called to kya kahenge usko paraphyses called paraphyses clear تو اب آتے ہیں اس کی طرف اسی پارٹ کی طرف دا فارمیشن آف ڈپلائڈ اسپوروفائٹ از سیم ایز ان دا لیبر ورڈس بٹ دا فارمیشن آف کیمیٹو فائل سلائٹلی ڈفرنٹ وہ کس طرح سے دیٹ دا گیمیٹو فائٹ دیٹ دا اسپور 
develops into an alga like structure alga like structure called protonema us alga like structure ko kahenge protonema the gametophyte the gametophyte or the plant body jisko hum plant body bhi kehte hain develops at tip of protonema and the cycle is completed and the cycle is completed is that clear to is tarah se nikandar wo sare changes aayenge aur usko hum observe karenge so now the life cycle of a moss life cycle of a moss अच्छा डेयर स्टूडेंट्स एक सेम्स एम सी क्यू याद रखिएगा इसे टॉपिक में राइट साइड पे एक पिक्चर बनी हुई है दैट इज ऑफ पोलिट्राइकम और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है पोलिट्राइकम का सेकेंड नेम पोलिट्राइकम से हेयर कप मॉस कहते हैं ठीक है ये याद रखना बस एम सी क्यू उसके लिए इसको मार्क कर ले प्लीज पोलिट्राइकम नो द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस एक टिपिकल मॉस का क्या लाइफ साइकिल किस तरह से होता है तो स्टार्ट करते हैं उसकी गेमिटोफाइट से सबसे पहले क्लियर सो सो हेयर इज द गेमिटोफाइट तो ये लीफ लाइक स्केल्स और इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर ठीक है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और जो कि अटैच है कहाँ पर ग्राउंड सर्फेस पे विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेल और राइजॉइड्स और यहाँ पर मौजूद है इसके ऊपर गेमिटोफाइट के ऊपर मौजूद है द स्पोरोफाइट फिर और स्पोरोफाइट uh, के पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर एक इसके ऊपर एक ऐसे कवर सा होता है ऐसे लाइक दिस जो कैप्सूल है उसके ऊपर एक कवर होता है सो लेट मी मेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल सो दीज आर द राइजाइट्स एंड दिस इज द गेमिटोफाइट ठीक है इसके समेत दिस इज गेमिटोफाइट और उसके ऊपर ये क्या मौजूद है इसकी स्पोरोफाइट तो हमेशा जैसे कि मैंने बात की थी जनरल करेक्टर सिक्स में भी तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है गेमिटोफाइट पर उसके साथ अटैच होती है किसके लिए फॉर फॉर द पर्पज ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन ठीक है ये खुद से फोटोसेंसिस नहीं कर सकती और इसका ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है सीटा और उसके आगे क्या अटैच होता है कैप्सूल और कैप्सूल के आगे यह ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं कैलेप्ट्रा दैट इज कॉल्ड एज कैलेप्ट्रा तो होगा क्या कि सबसे पहले ये इसका कैलेप्ट्रा जो है वो रिमूव हो जाएगा सो दिस इज कैलेप्ट्रा ये एक समझे कैप है हुड लाइक कैप होती है इसे कहते हैं कैलेप्ट्रा सो दिस इज कैलिप्ट्रा इसको कैलिप्ट्रा भी कहते हैं और इसको और इसको ऑपर क्यूलम भी कहते हैं ये ऑपर क्यूलम फिशेज में भी आएगा जो बोने फिशेज होती हैं चैप्टर नंबर टेन में पढ़ेंगे उनके ऊपर एक उनके गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है स्किन की उसे कहते हैं ऑपर क्यूलम ठीक है तो इसी वजह से ये भी एक कवरिंग का ही काम है जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसके स्पोरेंजियम को ठीक है इसके कैप्सूल को सो दिस इज कैलिप्ट्रा कैलिप्ट्रा रिमूव्ड अब उसके पीछे क्या बच गया कैप्सूल क्लियर तो जब ये रिमूव होगा तो उसके बाद
تو جب یہ ریموو ہوگا کیلپٹرا یا جس کو ہم اوپرکلم کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد جو کیپسول ہے دا کیپسول ول ریلیز دا اسپورس اب کیپسول کیا کرے گا اس کے اندر موجود تھے اسپورس یہ ریلیز کرے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے اس کے اسپوروسائٹ کے اندر یعنی اس کے اسپور مدر سیل کے اندر وہ میوسس ہو چکی یہ اسپورس بن چکے سو دیز آر ہیپلوائڈ اسپورس ہیپلوائڈ اسپورس کلیئر اب جب یہ اسپور جرمینیٹ کریں گے ون دی اسپورس جہاں پر گریں گے تو جرمینیٹ کریں گے تو جب جرمینیٹ کریں گے تو پہلے بنائیں گے ایلگا لائک اسٹرکچر اس طرح سے ایلگا لائک اسٹرکچر اور اس کے اوپر یہاں پر بنے گی بڈ یہ ٹھیک ہے تو دو طرح کے یہ بنیں گے ایلگا لائک اسٹرکچر تو ایلگا لائک اسٹرکچر کو ہم نے کیا نام دیا ریئر اسٹوڈنٹس سو دیٹ از پروٹونیما تو ایکچولی یہ کیا بن گئے سو دس از ایلگا لائک اسٹرکچر کالڈ پروٹونیما اور اس کے اوپر یہ کیا موجود ہے بڈ کلیئر تو اس میں دو طرح کے بنیں گے پروٹونیما دس از اگین پروٹونیما اور یہ اس کے اوپر بڈ آپ جو ان کی بڈز ہیں وہ یہاں سے بنے گی ان کی گیمیٹو فائٹ یہاں سے پھوٹے گی یہاں سے جرمنیٹ کرے گی ٹھیک تو یہ پروٹونیما اور ان کے اوپر کیا بن گئی دا میل اینڈ فیمیل گیمیٹو فائٹس ٹھیک ہے اور ان کا جو یہاں پر ٹپس ہیں ان کی برانچز یہاں پر کیا بنیں گے دا سیکس آرگنس یہاں پر موجود ہے سیکس آرگنس اور اگر ان سیکس آرگنس کو آپ غور سے دیکھیں لیٹ سپوز دس از فیمیل گیمیٹو فائٹ گیمیٹو فائٹ اور یہ ہے جی میل گیمیٹو فائٹ کلیئر اور اس کے اوپر یہ کیا موجود ہے اینتھیریڈیم اور یہ موجود ہے جی آرچیگونیم ٹھیک ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اسٹرکچر کو تو ہم نے بات کی تھی کہ ان میں آئن تھریڈی اور آرچیگونیا کلسٹرز کی شکل میں گرو کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا ہاؤ دا کلسٹر از فارمڈ تو درمیان میں موجود ہیں یہاں پر دیز آر آرچیگونیا سوری اینتھیریڈیا سو دیز آر اینتھیریڈیا اور جو کہ مکس کس کے ساتھ ہوئے پڑے ہیں دے آر مکسڈ ود اسٹیرائل ہیئرس جن کو کیا کہتے ہیں پیرافائسس سو دیز آر پیرافائسس اور یہ بلو کلر کے دے آر اینتھیریڈیا کلیئر یہ سارے اینتھیریڈیا کلسٹر کی شکل میں موجود اسی طرح سے جب اس کی ٹپ کو کاٹ کے آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اس میں بھی کیا نظر آئے گا شو گوئنگ ٹو فائنڈ دا فیمیل سیکس آرگنس اس طرح سے بہت سارے کلسٹرز میں یہ موجود ہیں اور ان کے اندر موجود ہے ایگ سیل کلیئر اور یہ بھی اسی طرح سے دیا رہا آلسو مکسڈ ود اسٹیرائل ہیئرس دا پیرافائسس کلیئر تو دیز آر 
آرچیگونیا اب یہاں سے اینتھیریڈیا سے نکلیں گے اسپرم سیلس فلیجیلیٹڈ اسپرم سیلس دیز آر اسپرمس اینڈ دے ول اینٹر دا آرچیگونیا اور یہاں پر ہوگی فرٹیلائزیشن اور اس سے کیا ہوگا الٹیمیٹلی زائیگوٹ تو ایک کو اوپر دکھا رہا ہوں صرف ایک آرچیگونیم کو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا بن گیا زائیگوٹ اور پھر زائیگوٹ سے مائٹوسس ہوگی تو کیا بنے گا ایمبریو سو دس از دا ڈیولپنگ اسپوروفائٹ ٹھیک ہے اور الٹیمیٹلی اٹ ول گیو رائز ٹو اب اسپوروفائٹ اسی کے اوپر یہیں سے اسپوروفائٹ اس کے اوپر بننا شروع ہو جائے گی کس کے اوپر بننا شروع ہو جائے گی اس گیمیٹو فائٹ کے اوپر تو یہاں پر بن گئی کلیئر سو دس از زائی گوٹ and this is developing sporophyte aur ye kahan par ban rahi hai isko piche agar le ja kar dekhe to ye sara structure hum yahan se isko focus karke diya to ye kiske upar ban raha hai gametophyte ke upar female gametophyte ke upar to yahan se phir dobara se wo life cycle start ho jayega so this is how the life cycle occurs in the moss so dear students so fully aaj ka lecture bhi aapko clarify ho gaya hoga ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اور ڈسکس کریں گے دا تھرڈ سب ڈویژن آف پرائی فائٹا دیٹ از دا ہارن ورڈس اور دا اینتھوسیروسائڈا تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ